guten Tag, also guten Morgen, ist ja übertrieben, weil es ist jetzt äh, Viertel vor zwölf am Adventssamstag, Weihnachtssamstag. Advent und Weihnachten fallen ja auf einen Tag dieses Jahr. Und ähm, ich habe mir den Livestream gestern Abend nicht angeschaut. Das äh, kennt ihr jetzt ja inzwischen alle, kann ich aus gesundheitlichen Gründen einfach nicht machen. Deswegen gucke ich mir das jetzt gerade hier offline an. Frisch bebruncht und gefrühstückt und mit Kaffee versorgt. Ganz entspannt. Ja, diesen Teaser, den habt ihr sicherlich alle schon gesehen. Mit Mark Hamill. Sehr schick gemacht. Und es kommt richtig gutes altes Wing Commander Feeling auf, wenn ich mir diesen Trailer anschaue. Ich habe richtig Bock auf Quarter 42 seitdem, obwohl ja nun gar nicht viel gezeigt wird, aber es macht durchaus Lust auf mehr. Ich werde mir jetzt zweieinhalb, nee, zwei Stunden, zwölf Minuten lang den Stream anschauen und ja, für euch entsprechend Sir? übersetzen, was dort erzählt wird. Ich gehe fast davon aus, dass die meisten von euch das schon geguckt haben und sich das vielleicht auch gar nicht mehr ganz länger angucken werden, aber für mich ist das jetzt ähm, zwei Fliegen mit einer Klappe, weil ich habe mir, wie gesagt, den Stream nicht angeguckt, was ich jetzt tun werde und nebenbei erzähle ich euch, was dort halt gesagt wird und mal gucken, was ich sonst noch so erzählen kann. We'll find out, sir. Let's go. Zwischendurch mal einen Schluck Kaffee nehmen. Ich wage nicht so zu schlürfen wie der Angry Bot. Da möchte ich gar nicht in Konkurrenz treten. Das kann nur einer so gut, nämlich the Angry Bot Man himself. <lacht> Sandy Gardner, Hello, hey. Welcome to our Squadron 42 Holiday Special. I'm Sandy Gardner and I'm here with Game Director Chris Roberts. There you go. Hi everyone. Uh, so what you just saw was the latest teaser featuring Mark Hamill as old man. Ja, er sagt jetzt, das ist der Teaser, der neueste Teaser mit Mark Hamill in seiner in der Hauptrolle. Und hier auf der Homepage kann man sich jetzt für den Newsletter anmelden. Hier rechts soll man die Antwort auf die Frage eingeben, wer Captain McLaren spielt. Da könnt ihr einfach nach googeln, dann habt ihr sofort die Antwort, weil die hat äh, das, das, das ist der CRG selber gegeben. So, wenn bis zum 15. Januar sich 250.000 Leute für den Newsletter angemeldet haben, dann gibt es ein digitales T-Shirt im Spiel als Dankeschön für alle Bäcker. Ja gut, dann machen Sie Werbung, so von wegen, wir sollen Ihnen auf Twitter und Facebook folgen und Instagram um auch alle Informationen mitzubekommen. Ja, und dann gibt es jetzt halt noch ein Update von den entsprechenden Studios. Willkommen zum Squadron 42 Holiday Livestream, sagt Chris hier. Wir sind im sonnig warmen Winslow in Mitte Dezember in England und er ist äh, flankiert, umgeben von den ja, Key Directors, von den, von den Schlüsselchefs sozusagen. Ja, Derek Senior. Program, programming Director, also der Chef der Programmierer. Er sagt, das ist halt ein Projekt, das ist noch nie zuvor gemacht wurde. Das wissen wir auch in der Größe und der Ambition, der Vision, die hier verfolgt wird, bietet halt einfach Herausforderungen, denen er bisher noch nie begegnet ist. Und das findet er ganz aufregend. Der Gelms kennen wir auch. Er ist der Kreativchef der sich mit der Immersion beschäftigt und äh, guckt, dass wir also so tief wie möglich in das Spiel hineingezogen werden. Nathan Dearsley, ich wusste gar nicht, dass das S mitgesprochen wird. Ich habe ihn immer Dearsley genannt, sorry, an der Stelle. Ja, er sagt auch, dass es halt einfach ganz großartig und aufregend ist, an dem Projekt mitzuwirken. Äh, vom Schiff bis hin zu der ähm, Frage, wie schwebt man durch das Weltall. 
die Detailtreue und auch Verliebtheit. Das ist halt einfach einzigartig, dass auch die Tatsache, dass es keine Ladescreens gibt. Philip Mello, Miller, Lead Designer. Gut, hat jetzt irgendwie auch nicht viel inhaltlich gesagt, aber schauen wir mal, wie das jetzt weitergeht im Livestream. Schicke Gebäude haben sie sich geleistet von unserem Geld. <lacht> hey guys. All right, so welcome to the third floor of Freedom House. Uh, this is where the uh, nerve center. Wir sind hier in der Schaltzentrale der Squadron 42 Entwicklung, sagt er. In the rest of the building we have uh, audio that's down on the ground floor. Im Erdgeschoss ist das Audio Department, also wo die, ja, wo sie sich um die gesamte Musik und und Audioeffekte und so weiter kümmern. Which is mostly done by our external composer Jeff Sanelli. We edit that, and make sure it all works. Hier sitzen die Sound Designer. Sound Design. Ships, everything, planets, the whole gamut of, of audio is, is, we're involved with it somehow. And the same with dialogue, we take the performances, we wrangle them in such a way that they work within the context of the game. We have various people supporting it. In der ersten Etage sitzen sie Ship Artists und Engineers, also alle Leute, die sich um, um die Schiffsentwicklung kümmern. Alles mit Bezug auf Squadron 42. Und ja, jetzt wollen sie sich mit ein paar Teammitgliedern treffen. Es sind 21 Artists, die sich damit beschäftigen, mit den Schiffen. Und er sagt, das ist der Graphics, VFX-Bereich, also Visual Effects-Bereich. Riesig große Büros sind das, Junge, Junge. Aber gut, das ist halt kein Vertrieb, sondern die sitzen da und scheinen auch alle relativ ruhig schweigend zu arbeiten. Er sagt, sie haben noch ein paar Überraschungen für uns, aber es gibt auch noch ordentlich viel zu tun für Squadron 42. Ja, das Visual Effects Team wird nochmal wiederholt, was von Mike Snowden geleitet wird. Das ist das Graphics Team, die da schön winken mit Ellie Brown. Alistair heißt er, Ellie. <lacht> The unique cinematic type of nature of the single player experience means that we end up with a lot more focus on things like uh, color processing and, and Sie beschäftigen sich halt noch mit sehr viel mehr Details erzählt Alistair hier ähm, im Rahmen des Singleplayer Spiels, weil es wichtig ist, dass halt die Farben dann genau abgestimmt sind, auf, um das Spielerlebnis entsprechend zu maximieren. Ähm, dass das alles ähm, eine ja, cin cinematische Ausrichtung bekommt und wirkt wie in einem Film. Ja, das Grafikteam hier. Den Knaben mit den grünen Haaren, haben wir auch schon mal in ATVs gesehen. Phil, Nick und Phil, Nick und Derek stellen uns jetzt die allgemeine Gruppe vor. John Crew und das Tech Design Team. Kümmern sich um Schiffe, Umgebungen, Waffen, Kampfgegenstände. Ja, Feindarchetypen, sagt er hier, also entsprechende Feindfiguren, die vorkommen im Spiel. Grafikassets. Er sagt, Squadron 42 ist ein ganz unterschiedliches Monstrum im Vergleich zu ähm, Star Citizen, weil viele Story-Elemente halt untergebracht werden müssen und alles muss halt so aufgesetzt werden, ja, dass es dem Singleplayer-Spiel entspricht und das ist halt eine ganz andere, ganz andere Art von, von Regeln, die hier beachtet werden müssen bei der Entwicklung. Es gibt natürlich auch ein, ein Qualitätssicherungsteam für Squadron 42. 
it's this way. Let's see the rest of the design team. Wow. And uh, we have production that's over here. Hi, Zoe. I'm Zoe. I'm one of the associates on Squadron 42. My role involves working with the other project producer on the day-to-day -day running of Squadron, as well as being producer for the Squadron 42 level design team. Unterstützt das Squadron 42 Team bei ihren täglichen Herausforderungen, sagt sie hier, und ähm, damit die einzelnen Teams miteinander zu verknüpfen, also die Informationen, dass die Informationen entsprechend vernünftig ausgetauscht werden und hier lösungsorientiert gearbeitet wird. Hier sind die Level-Designer für das Squadron 42 Team. Simon Vickers führt die. Generally, my role is to coordinate the team of level designers, uh, making sure that they're getting the assets that they require, um, providing feedback. Uh, Wir müssen halt sicherstellen, dass die äh, Grafik Assets geliefert werden, die gebraucht werden. Uh, coordinating with the other departments um, and generally just representing the team as a whole. These guys are working all the missions. Um, everything. Das scheinen jetzt habe ich gerade nicht mitbekommen. Wahrscheinlich die Miss Mission Designer zu sein, Missionsdesigner. Uh, this is our portrait of Phil Meller on the on the wall, just to instill I, the I team. I thought I thought that was a brooding, <laughs> a brooding Oscar-winning actor. He, he'd like Which to role be. does he play? Uh, is it um, Space Marine One? <laughs> Wounded Hero Marine. <laughs> Wounded Hero Marine. Watch for it in Squadron 42. All right, thanks, uh, Phil and Nick. Ja, danke schön, uh, Phil und Nick. Wir werden jetzt verabschiedet. Jetzt gehen wir noch zum Programming-Team, also die Programmierer. The brains of the operation, also das Gehirn, das Zentralgehirn der ganzen, des ganzen Squadron 42 Projekts. Die schreiben den Code. Ja, Jens Lind kennen wir auch schon. Der hat immer die richtigen Kopfnüsse in den ATVs für uns parat. Er spricht das darüber, dass Squadron 42 auch mit einem sozialen Aspekt daherkommt. Wir sind äh, im Spiel auf einem großen Schiff, müssen uns dort mit der, mit der Crew auseinandersetzen, ähm, ja, Beziehungen herstellen, wahrscheinlich zu einzelnen Nichtspielercharakteren. Und hier gibt es entsprechende noch Animationsprogrammierer und KI-Programmierer, die sich um die künstliche Intelligenz kümmern. Und all das muss natürlich verknüpft und programmiert werden. Okay, great, thank you very much, Derek. Um, and uh, all right, so here's the uh, this side of the floor. So, jetzt sind wir beim Animationsteam. Die Jungs mit den roten Mützen hier. Und in der Ecke sitzt Fuzzy, heißt er, der Chef der Animationstruppe mit dem blauen Kopfhörern da auch. Und das Tech-Animationsteam, das auch unterstützt bei der Squadron 42 Entwicklung. Die arbeiten alle an Squadron 42. Faszinierend. Aber vermutlich im Vergleich zu anderen Titeln dieser Größe, wir erinnern uns, ist ja ein AAA-Titel, doch immer noch ein relativ kleines Team. Das ist ja nebelig dort. Welcome to Frankfurt Office. I am Brian Chambers. Frankfurt, Brian Chambers. Core and introduce members of the team that are primarily focusing on Squadron 42. Let's go. Uh, first of all, we have the VFX team. Das VFX Team, die zwei Leute hier, Visual Effects, visuelle Effekte. Chris Campbell ist der führende Lichtgebungsartist. Systemdesigner. Arbeiten übergreifend. Sind aber gerade nicht da, offensichtlich irgendwo anders beschäftigt. Produktionsteam, die auf einer täglichen äh, Basis mit verschiedenen Teams zusammenarbeiten und sicherstellen, dass die ihre Zeit Vorgaben einhalten und bei der Problemlösung helfen. Hier ist das KI-Team, die sich um NPC und Schiffs-KI kümmern. Francesco Rocucci, den kennen wir ja auch schon, als wir das Subsumption-Thema mal kennengelernt haben, wo ich auch einen Exkurs zugebaut habe. Wir wollen die Eye still be 
completely systemic and emergent, uh, play their own uh, normal behaviors, their schedule activities. But there will be moments in which the uh, different designers will create a storytelling moment. The storytelling moment is mostly what we call cinematics. Guda sagt, dass die KI sich jetzt aufteilt, einmal in das normale Verhalten der KI, dass sie ihre Tagesabläufe haben, auf den Spieler reagieren etc. Aber es gibt halt auch die Momente, wo wir ähm, wo die Geschichte nach vorne getrieben wird, die sogenannte Storytelling Moments und darum kümmert er sich natürlich auch und das ist noch eine weitere Herausforderung in der Entwicklung der KI bzw. Squadron 42. Die Engine Programmierer, natürlich auch ganz wichtig, die Jungs, die sich darum kümmern, dass auch alles entsprechend funktioniert und äh, die Geschwindigkeit passt und so weiter. Das Herz des Spieles quasi, die Engine. Das scheint der Eingangsbereich zu sein hier. In der Ecke sitzt das Waffenteam, die sich auf Schiffs und natürlich die Handwaffen fokussieren. Freundliche Typen dafür, dass sie sich mit Waffen beschäftigen. Hier sitzt das Tech Art Team. Die stellen die Charakter, Rigs und Waffen, Skins zusammen und wenn ihr wissen wollt, was das ist, dann werde ich das nochmal unter das Video kurz schreiben. Und over on this end we have the Cinematics Team. Das Cinematics Team, geführt von Hannes Appel, der auch eine bekannte Größe ist in der Spieleindustrie. Wir müssen halt sicherstellen, dass die ganze Technik, die dort verwendet wird, was natürlich das Neueste vom Neuen ist, ähm, auch mit, dem, mit, der, mit der Engine und mit dem Spiel generell zusammen funktioniert. Jetzt gehen wir rüber zu Cloud Imperium Games nach, keine Ahnung, auf jeden Fall in den USA. Hallo und willkommen zu sunny Los Angeles, which is also Los Angeles. In the UK. And we we <lacht> ist wesentlich wärmer als in Winslow, sagt Chris hier. Und auch hier lernen wir jetzt einige Teammitglieder kennen, die sich mit Squadron 42 beschäftigen. Schicker Eingangsbereich. Wow. Chris und Leia sind hier. <lacht> Beeindruckend. The other area is towards the community side and the marketing and business side. Not as interesting, especially for Squadron 42. Uh, so here is the design and program. Hier sitzen Design und ähm, ja, Programmierer. Und jetzt kommt zu einem sehr wichtigen Teil von Squadron 42, sagt Chris. Ach, the writing room. Also hier wird die Geschichte entwickelt. <lacht> wow, das sind viele Leute aus dem kleinen Raum. David Haddock ist der Chefschreiber, Chefautor und die schreiben hier an dem Squadron 42 Script, an der Geschichte. 1700 Seiten inzwischen groß. Da bin ich ja mal gespannt, was da auf uns zukommt. Mike ist der neueste Zugang zum Team. Und Sherry kennen wir natürlich alle. Hier passiert die Magie, sagt Chris. Ich bin am meisten 
basically that kind of taking down the, the, the boundary between what was previously cinematic and what was gameplay, like having that ability to sort of walk around the ship and see all of these sort of side characters living lives and having sort of storylines that don't affect the main story, but are just there. David Hedog erzählt, dass er natürlich auch nicht nur die Hauptgeschichte schreiben müssen, sondern auch ähm, ja, die Nebenerzählstränge der Figuren, die vielleicht nicht am, an der Story beteiligt sind, aber auf die man trotzdem trifft, die ihr Geschichten zu erzählen haben, mit denen man sich unterhalten kann. Das ist natürlich auch Teil der 1700 Seiten. In diesem großen Raum sitzt der Kern des Squadron 42 Engineering Teams. Uh, a bunch of the cinematics and here uh, is mostly what we do for sort of the vehicle um so okay hier werden die ähm, systeme für die äh, Fa fahrzeuge und schiffe entwickelt dafür gesorgt dass die türen sich öffnen dass man mit den umgebungen interagieren kann also zum Beispiel sich in sitze hinsetzen wieder aufstehen diese kleinen dinger die ja auch mal nicht funktioniert haben konferenzraum äh, also konferenzraum das Büro von Chris Roberts, sagte er gerade, und jetzt gehen wir hier in diesen dunklen Raum, <lacht> weil er sagt, die Jungs mögen es im Dunkeln zu arbeiten, wie Vampire. Hier sitzen die, die Grafiker, wie man hier auch schön sieht, wie der gute Mann gerade die äh, Uniform hier zeichnet. Ach, spannend, das auch mal zu sehen, dass die wirklich mit dem Stift sitzen und das malen. Das kenne ich persönlich gar nicht. Ich komme ja eher aus der, aus der ganz krass technischen Ecke. Ja, hier ist Sean Tracy, den kennen wir auch, der technische Chef, Technical Director für den Inhalt. Also alles, was aus einem 3D-Container äh, ja, kommt und in die Engine reingeht, dafür ist er verantwortlich, dass das entsprechend funktioniert. James Uh, and Dennis is our senior producer here in charge of uh, the kind of content side of stuff. And if we head this way, in here, this is Josh Herman, who is our art director. Josh Herman, hey. The biggest challenge of working on Squadron 42 as compared to the PU is okay, that it's just director. a raw amount of characters. I think in Squadron 42 there's probably like er sagt, dass sie 150 Charaktere haben für Squadron 42, von denen sie mindestens 100 ähm, jetzt in der ersten Folge zeigen werden. Steve Bender kennen wir auch aus den ATVs. Der für die Animation zuständig ist, Animationschef. Repositioning. Ja gut, da kümmert sich jetzt um das Thema Kampfanimationen und darum, dass die Figuren auf einen reagieren, dass sie in Deckung gehen, dass sie sich im Kampf entsprechend vernünftig verhalten, die damit ähm, verbundenen Animationen, dass die Assets, die, die Grafikpakete entsprechend vollständig sind. Und äh, ja, Teile müssen sie vielleicht auch nochmal neu aufnehmen, die, nicht, die halt dann entsprechend fehlerhaft sind. Und ja, sie gucken sich die Kämpfe immer wieder an, schauen, vielleicht gibt es noch andere Möglichkeiten, in eine Kampfsituation zu gehen, wieder rauszukommen oder generell auch die Animationen. Because we're making a game, there are so many different aspects that feed into animation and that animation feeds into. So, for instance, from, from the art side, art creates a character, content tech puts the, the character skeleton into it, um, and we do an animation. But that's not the end of the process. Und er beschreibt es halt die Komplexität 
wie eine Animation entsteht. Wir bekommen halt ein, ein Skelett geliefert, ein Rig, das wird dann mit entsprechenden Grafiken überlegt und den Animationsmöglichkeiten, wobei das halt noch nicht alles ist, das muss natürlich auch in die Engine dann entsprechend überführt werden und die äh, Figur selber hat natürlich nicht nur irgendwie äh, ein, zwei, drei Möglichkeiten zu reagieren, sondern N und all das muss entsprechend eingebaut und berücksichtigt werden mit verschiedenen Layern auch. Diese Grafiklayer, die natürlich dann auch abgestimmt sein müssen, zum Beispiel auf den Tag- und Nachtwechsel oder Umgebungsbeleuchtungseffekte etc. Josh erzählt, dass hier jetzt 90 Prozent aller Charakter ähm, Arbeiten in diesem Raum durchgeführt werden. Hier sitzt das Character Concept Team. Und das beinhaltet natürlich auch Aliens äh, und Tiere. Das war jetzt ein, ein kurzer Überblick über die verschiedenen Studios, sagt Chris, und jetzt geht es wieder zurück zu, zur Moderation mit Sandy und Chris. Das Game also hat auch einen All-Star-Cast von Akteuren, including Gary Oldman, Mark Hamill, Gillian Anderson. Gary Oldman, Mark Hamill, Gillian Anderson, Mark Strong. Zählt sie auf Comments Quarter 42 vor? Die Aufnahmen sind natürlich alle im Kasten und die werden jetzt einfach, über, einfach die werden jetzt übertragen in das Spiel. Und ich wiederhole nochmal, dass man sich natürlich entsprechend unterhalten kann mit den Charakteren, die man in dem Spiel trifft. Wir werden erstmal in Stanton starten und später, wenn wir dann zu Meritor weitergehen. Und jetzt kommt Vertical Slice. Also der, mh, tja, ein Überblick, ein Querschnitt über das Quarter 42 Gameplay. Also Pre-Alpha, Work in Progress, da arbeiten Sie noch dran, das ist noch nicht final. Aber wie wir, wie wir RSI kennen, wird das schon auf einem sehr hohen grafischen und technischen Niveau sein. Also sieben Stunden ist es her, dass sie diese Schubin Interstellar äh, Bergbaustation angegriffen wurde von Piraten. Und wir gehen natürlich auch nicht ohne unser Mobiglas schlafen. Schleich. 
gleich. Hallo. Was ich mir beeindruckend finde, sind diese wahnsinnig langen Laufwege. Sir, if you're not too busy, I was wondering about the combat you saw during your last mission. What about? Er fragt jetzt nach der Mission. I'm a Marine, but I haven't actually seen any action yet. And here you are, a pilot, taking on outlaws. Und fragt, wie es denn war, den den Piraten zu begegnen. Super lustig oder einfach Teil meines Jobs? Teil meines Jobs. Ja. Also ich möchte mich nur auf meine Aufgabe konzentrieren und dafür sorgen, dass kein anderer verletzt wird. Vielen Dank für Ihre Zeit. Gut. Und ab in den Aufzug? Nee, doch nicht. Doch. Klick. <lacht> Sally, Captain wants all personnel on battleship rotations. I need you to send out scheduled updates to everyone's glass. Hi, sir. These OMCs seem to be riding pretty noisy. Let's load in a few more of the sweep trackers into the proxies. Standard boom. Lieutenant. Oh, hi. Nice to meet you. My name is Lieutenant Valen. Comms. Oh. Sorry, Lieutenant. Back to work. Stanton here, Chimera. Go for priority comm traffic. Lieutenant. Copy that, Chimera. Cap to Pandor. Lieutenant. <lacht> Lieutenant, Lieutenant. Ja, also offensichtlich ist der Spielercharakter ein Lieutenant. Jetzt geht's die Treppe runter in den Hangar, nehme ich mal an. Schleich. Nee, doch nicht. Hm. Wo geht er denn jetzt hin? Schön gemacht, die, ähm, das Nicken quasi der Kamera, wenn der Spielercharakter die Treppe runtergeht. Auch das sind so Kleinigkeiten, die zur Immersion mit beitragen. Dass man wirklich nicht die Treppe runter schwebt, sondern das Gefühl hat, tatsächlich Treppenstufen hinabzusteigen. Die Grafikqualität ist hier natürlich extrem. Wenn man sich die Spiegelung hier auf den, auf den Fußbodenflächen anguckt, ähm, verbunden mit den Unebenheiten, Kratzern und so weiter. Ich ich denke mal, dass viele von uns diese Grafikqualität so nicht zu Gesicht bekommen, weil dafür wird man wahrscheinlich wirklich einen monströsen High-End-Rechner benötigen. 
I even did a bang up job, Lieutenant. Well done. Der Knabe hier gratuliert dem Lieutenant, also uns, Spielercharakter, wieder, dass wir also einen ganz tollen Job draußen gemacht, draußen gemacht haben beim Kampf, was auch immer da vorgefallen ist. It's not a pool. <lacht> I thought the same thing when I first saw it. It's a hydrofluid bath, designed to keep the temperatures of the antimatter generators down. Der erzählt etwas von einem Antimateriegenerator. Es scheint irgendwie ein, der Energiemechanismus des Schiffs zu sein. Energy conduits are probably one of the more vital pieces of what we do. See, generating the power, now that's the easy part. The trouble is, getting the right amount of power to the right place at the right time. Er erzählt jetzt einfach, dass also die Energie zu erzeugen, das ist der einfache Teil, aber die richtige Energie in der richtigen Menge zum richtigen Platz zu kriegen, das ist eine Herausforderung. Und alles hier drin könnte im Grunde genommen das Schiff hochjagen, wenn man nicht vorsichtig arbeitet mit dem. Energiegeneratoren, Antimateriegeneratoren. Don't you have somewhere to be, Lieutenant? Was irgendwie lustig ist, auf der einen Seite sprechen wir hier über Antimateriegeneratoren und Hightech-Zukunft. Äh, ja. Eine, eine, eine Hightech-Zukunft-Basis, wie auch immer. Und auf der anderen Seite wird uns mit der Nova ein Panzer mit äh, Ketten vorgestellt. Wieso kriegen wir keine Hoverpanzer? Verstehe ich nicht, aber gut. Vielleicht haben sie einfach so viele Schwierigkeiten gehabt, diese allein die Nox und die Dragonfly zum Fliegen zu bekommen, dass sie sich gesagt haben, jetzt erstmal Panzer ganz normal mit Kette, da können wir nicht viel falsch machen. Die beiden streiten sich gerade. Der Linke weist hier gerade den Mr. Wexler, das Hologramm. Die Hologrammfigur zurecht, wer hier der Chef ist. Wobei Mr. Wexler gerade sagt, dass High Command bestimmt sehr enttäuscht ist. Also die beiden, die zicken sich gerade irgendwie an. Also sie hatten recht, Colton, sagt er hier zu dem Mark Hamill, der Mann ist ein komplettes Arschloch. So, jetzt werden wir eingeladen, bei der Lagebesprechung teilzunehmen. Wir bleiben also hier in der aktuellen Position am Stanton bei der Shubin Station, obwohl das eigentlich wohl von dem Mr. Rexler nicht so gern gesehen wird. Eine Starfarer wird vermisst. Was das sekundäre Ziel ist, die zu suchen, offensichtlich. I want you to launch and begin your sweep. Once the prisoners arrive aboard, we'll see if we can get any useful information out of them and keep you updated. Offensichtlich haben sie Gefangene gemacht, die sie noch verhören wollen. I better get down to the hangar then. Just my loadout. See you down there, kid. <lacht> cool. Mark Hemmel ist schon. Lieutenant, I know you're about to head out, but I've been meaning to ask. How are you finding the Stanton so far? Er fragt, wie er 
Stanton, wie wir das so finden. Ja, ist richtig schön hier. Und er ist froh, das zu hören. Stanton ist ein guter Platz, um eine Karriere zu starten. Das war seine erste Station. Von dem, von dem Chef, Chef, Chef hier. Und er hat gehört, dass wir uns also gut geschlagen haben in der letzten Mission. War also ein vielversprechender Start. Haben wir Familie? Ja, haben wir. Das ist gut. Verantwortung außerhalb des Navy Corps zu haben, das äh, erdet ein, sagt er. Ja, der gute Mann hat auch einen Sohn. Nächste Woche ist er mit seinem College fertig. Und den hat er irgendwie seit Ewigkeiten nicht gesehen. Und er gibt uns den väterlichen Rat, dass wir also nicht die Karriere, wie soll ich sagen, äh, über unsere familiären Verpflichtungen stellen sollen. Das wäre kompliziert. So, jetzt können wir gehen. Jeder, der mal bei der Bundeswehr gewesen ist, weiß, dass es solche Situationen eigentlich nicht gibt. Aber gut. Wo einem der oberste Chef, Chef, Chef erstmal einen väterlichen Arm nimmt und sagt, oh, alles wird gut. Du bist ja so toll. Das ist schon ziemlich weit hergeholt. Gut, Mobiglas. Gibt es ja auch geteilte Meinungen zu, kritische Meinungen, dass ähm, angemerkt wird, dass man jetzt nur noch Mobiglas benutzen wird oder gezwungen wird, Mobiglas zu benutzen für alles. Ja. Schauen wir mal. Also vielleicht, die sind ja auch noch in der Entwicklung. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es auch in den Schiffen so sein wird, dass man ständig mit Mobiglas arbeiten werden wird. Ich denke, dass man auch hier wirklich mit den ingame schiffs ähm, applikationen oder Benutzeroberflächen seine Route planen können wird. Würde ja keinen Sinn machen, wenn man sich in so einen äh, ja, Co-Pilotensitz setzt und dann mit Mobiglas dort agiert. Da gibt ihn jetzt erstmal ein Kampfmesser. Macht auf jeden Fall Sinn, Kampfmesser im Raumschiff. <lacht> ja, Carbonstahl. Einfach, effektiv. Kann man bestimmt Schiffshülle mit aufkratzen. Lustig wäre es, wenn wir jetzt seine Hand nehmen könnten und wie bei Alien zwischen den Fingern mal tak, 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 hin und her stechen. Jetzt können wir uns auch eine Pistole aussuchen. Der Gemini. Und er guckt. Echt jetzt? Die Gemini LH86. Solid Balance. Solide, ausbalanciert. Gute Wahl für kurz. Ja. Nahdistanz. Auseinandersetzungen. Is that all? Wunderbar. Jetzt wird er noch ein Rifle haben, bestimmt. Phase Plasma Rifle in the 40 Watt Range. <lacht> hey, just what you see, pal. <lacht> das ist so ein bisschen wie bei Terminator 1, wer den Film mal gesehen hat. Yeah, I'm good. Allerdings wird er dem Knaben hier nicht ins Gesicht schießen jetzt im Finale. Das äh, wäre, glaube ich, dann zu vieles Guten. Habe ich jetzt gerade gespoilert? Tut mir leid. Lieutenant? Das 
ist halt ein bisschen was von Alien hier. Putzmann, an den haben sie gedacht. Best thing about everyone being at battle stations, lets me really clean without people getting in the way. done here kid just a few last tweaks hey now that we've had a skirmish with the OMC and you've seen how they fly you might want to make a few adjustments okay, lädt uns ja ein noch ein paar Anpassungen an unserem Raumschiff vornehmen zu dürfen die Gladius wie es aussieht Jetzt guckt er hier in den Hangar. Warum tut er das? Ach so, da wird wahrscheinlich jetzt gerade. Ah ja. Ein MPUV Cargo. Argo. Cargo Argo. Alright, let's get them out of there. Ready up. Das sind die Gefangenen, über die vorhin wahrscheinlich gesprochen wurde. Er sagt, oh, ich höre, und zum Schiff bin ich ja noch nie gewesen. Nicht so schön wie ein Bengal Carrier, aber nichtsdestotrotz nett. Jetzt beeil dich mal ein bisschen. Und er sagt, sag bitte. Man muss dir wohl ein bisschen mit dem beibringen, sagt er. Naja, die üblichen Nettigkeiten. Das ist auch wieder so typisch. Oh, Klischee. Oh, Klischee. Meine Fresse. Der Trizeps. Da hat sich aber jemand richtig ausgetobt. Bossgegner. OMC. OMC And so Khan doesn't like people messing with his things, you got me? Sato Khan? Is that your boss? Are we supposed to be scared of him or something? Yeah. Meinst du, wir sollten Angst vor dir haben und er sagt, oh, yeah. ja. Run up to the holding cells. Make sure everything's ready for us. I don't want to move them through the ship until we have to. Hi, sir. Vex, start the processing. Hi, sir. As for you three, you move one single muscle. Wenn du auch nur einen einzelnen Muskel bewegst, dann wirst du das bereuen. Oh, willst du gehen? Das ist schon extrem Stereotyp. Ich habe gerade ein bisschen meine Zuversicht auf eine gute Story verloren, ehrlich gesagt. Das war ähm, nicht so schön. Aber gut. 1700 Seiten. Da muss was gehen. Ein interessanter Story. Wollen wir das also nicht an ein paar zu... Äh, tja, wie soll man sagen, Comic-mäßigen Charakteren festmachen. Wollte er nicht noch sein Schiff irgendwie äh, anschauen? Nicht. Na gut, dann nicht. Dann gehen wir jetzt zum Schiff runter. Hangar. Schön.
schöner und schärfer Effekt. Wie gesagt, diese Grafikqualität. Da müssen wir schon einen echt mächtigen PC unser eigen nennen, vermute ich mal, um das so erleben zu dürfen. Die gute Frau hat ja Arbeit unserem äh, Scanner irgendwie fertiggestellt, was auch immer die da gemacht hat. Oh, Helm aufsetzen. Maschinen an, sagt er. Los geht's. Top Gun. Das ist auch lustig, voll die Action, alles super und jetzt pupp. Äh, ja, ist die Action wieder vorbei. Exit Ship, genau, macht Sinn. Lass uns mal aussteigen. Wäre spannend zu erfahren, was passiert, wenn wir jetzt aus dem Schiff aussteigen. Naja, ah doch, er äh, schließt sich doch raus zu fliegen aus dem Hangar. Dass das immer rauchen und dampfen und wolken muss, also. <lacht> ja.
ich mal gespannt, was sie jetzt vorhaben. Sieht hübsch aus. Gut. Aber entspricht auch so ein bisschen der Erwartungshaltung inzwischen. Hier haben sie auf jeden Fall gerade irgendwie einen Switch drin gehabt. Die eben waren wir noch bei 420 Kilometern. Jetzt sind wir plötzlich bei 340. Das ging zu schnell. Also zu schnell im Sinne von, da haben sie irgendwo einen Cut gehabt, einen Schnitt in der Demo. Ach, da ist es jetzt ja auch. Ne? Also ja, das wäre auch schwachsinnig gewesen, wenn wir im Raumschiff mit Mobilas arbeiten müssen. Das ist jetzt einfach Teil im 3.0 so dass wir das machen müssen, aber später wird das wie hier sein, dass wir also im Raumschiff selber dann navigieren können. Burschi, es gibt mal Gas. Die Gladius kann auch schneller als 280 Meter pro Sekunde. Geht doch. Schöne Effekte da, die Blitze. Die Musik ist auch sehr gelungen. die Wahrscheinlichkeit, dass zwischen zwei solchen Asteroidenteilen hier äh, es, es blitzen und donnern wird. Aber gut. Starfarer hergemacht. Das ist eine der Drohnen im Einsatz. Captain Donatart meldet sich. We hear you, Captain. Go ahead. A pursuit of the UEE salvage rights laws. I am hereby informing you that we found this wreck in good faith. Und sie rechtfertigt sich dafür, dass sie also in bester Absicht das Wrack gefunden haben und deshalb Anspruch darauf erheben. 
das ausschlachten zu dürfen. Er sagt jetzt ganz artig, wir suchen nur, wir brauchen nur Hilfe. Wollen also keinen Streit mit ihr anfangen. Er fragt jetzt, ob, wir, ob sie über eine, über ein zweites Starfarer Wrack Bescheid weiß. Nein, hat sie nicht. Gut, die dürfen also weiter das Starfarer Wrack ausschlachten und sie suchen nach, der, nach dem richtigen Starfarer Wrack. Dass es geht. Atmosphärisch ist es auf jeden Fall. Was kann man ja noch sagen? Mich persönlich stört dieser Motion Blur Effekt auf den, auf den ähm, digitalen Anzeigen. Ich hoffe, dass man das ausstellen kann. War auch ein großes Problem während der PTU-Phase ganz häufig, dass man die Anzeigen teils gar nicht erkennen konnte, weil sie so verschwommen waren. Also Mark Hamill unterhält sich jetzt mit der guten Frau hier und erzählt, dass Schubin angegriffen wurde und sie sagt, echt? Wir haben so eine große Station angegriffen. Sie hat aber keine weiteren Informationen. Gibt nur einen weiteren Kontakt an. Kann wieder eine Entscheidung jetzt treffen? Wobei. Mhm. Die Entscheidung besteht also nicht aus einem Dia aus einer Dialogoption, sondern aus unserer Navigation offensichtlich. Na, mal gucken, wie das später dann tatsächlich sein wird im Spiel. Die Frage ist ja immer, was macht die KI oder was macht das Spiel, was macht die Spiellogik, wenn man halt nicht so sich verhält, wie der, äh, wie das Skript das vorsieht.
Da ist eine Menge Schrott hier. Irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht, sagt Mark Hamill. Da werden sie angegriffen. Na ja gut, das wird halt so bei den ersten Missionen so sein, dass die KI entsprechend eingestellt ist, dass man die leicht abschießen kann, damit nicht gleich so viel Frust entsteht. Na, man sich erstmal ein bisschen einfliegen und einschießen kann. Mit dem Not Im Notfallkanal kommt irgendwie eine Sendung rein, sagt er. Meldung. Und er sagt, ich hoffe, wir kommen nicht zu spät. Das finde ich sollte nicht möglich sein, Quantum Travel in so einem Müllfeld oder so. Das sollte, also weil, ja, man würde ja automatisch in diese Teile reinfliegen und zerstört werden. Das äh, zerstört schon die Immersion ein wenig, finde ich. Agent Trejo, this is Colton, come back. Trejo, this is Colton, come back. Let's take a look around. Scan the area. Er ist gerade in Trejo angerufen, wer auch immer das ist. Der meldet sich aber nicht zurück. Unbekannter Kontakt voraus. mutig, in so, einen, in so eine Schrottmüllhalde mit seinem Raumschiff reinzufliegen. Let's 
Evo ship. What the hell happened? EVA over and have a look. Oh, jetzt können sie halt EVA in den Weltraum. Das Schiff haben wir ja als ähm, ja, Teaser gesehen. Schön gemacht. Scheint ja auch die überarbeitete Version zu sein. Der Avenger. Sehr ja endlich mal hat sie eine, eine vernünftige Größe, die Sinn macht. Found a data pad. Trejo wrote the word slavers on it. They took her. Damn it. You know she was watching the face. Also der Trejo, den sie hier suchen, hat hinten auf dieses Datapad Slaver geschrieben. Was wie hm. Versklavung oder Sklavenhändler. Ich weiß es gar nicht. Slaver. Slave ist auf jeden Fall Sklave. 19 Dateien wurden kopiert. Gut, mehr erfahren wir nicht. Jetzt geht er zurück zu seinem Schiff oder fliegt, besser gesagt, schwebt. Irgendwelche beweisenden Informationen. Habe ich akustisch nicht verstanden. Auf jeden Fall hat er gesagt, dass die Frau, mit der sie vorhin gesprochen haben, wohl recht hatte mit dem, was sie gesagt hat. Wir haben keine Zeit, beeil dich. Ja, Papa. Schöne Kulisse.
Die Musik finde ich ganz nett, so ähm, jetzt in dieser kurzen Sequenz, die wir hier miterleben dürfen. Ich frage mich aber halt, ob das nicht ein bisschen zu viel ist auf Dauer, wenn man jetzt wirklich, äh, ich sag mal, 5-6 Stunden Gameplay hat und dann immer diese schwere, äh, diese schwere klassische Musik dazu. Naja, wenn wir, ich bin auf das Balancing sehr gespannt und auf das Endergebnis, was sie da machen werden. Ähm, ich einfach denke, das ist, wenn man zum Beispiel jetzt, ich sag mal, als Vergleich, ein Stück Sahnetorte ist okay. Sehr lecker, aber wenn man dann 10 Stück hinter sich hat oder 15, dann ähm, reicht es irgendwann. Und so ähnlich ist das mit der Musik. Die ist jetzt einfach sehr schön und sehr atmosphärisch, äh, trägt auf jeden Fall ihren Teil zum Erlebnis mit bei. Aber wenn ich mir das vorstelle, es über 5 oder 6 Stunden zu haben, dann wirkt es irgendwann nicht mehr. Aber gut, da diesbezüglich hat Chris Roberts natürlich durch seinen Wing Commander etc. schon eine ganze Menge Erfahrung. Und er hat ja auch... Ähm, ein sehr, sehr starkes Team um sich herum versammelt. Das werden sie wahrscheinlich dann hinbekommen, da die richtige Balance zu finden. Bei Doom 3 ging mir das damals so kurz eingeworfen, dass äh, die erste halbe Stunde war richtig gruselig und man hat sich immer erschrocken. Aber irgendwann wusste man so, aha, Licht geht aus, Monster kommen, wild um sich ballern, Licht geht wieder an, weiter. Licht geht aus, Monster kommen, um sich ballern, Licht geht an, weiter. Und da war halt überhaupt keine Atmosphäre und keine Spannung mehr da. Das ist jetzt alles sehr schön gemacht hier mit dem Gameplay, ähm, sieht alles ganz toll aus, aber woher weiß ich denn später als Spieler, wo ich lang zu fliegen habe und wie wollen sie sicherstellen, dass ich dann auch diese tollen atmosphärischen Wege überhaupt nehme? So, hier scheint irgendwie eine automatische Kanone rumzuballern. wahrscheinlich gleich auf uns schießen wird. Nebel und Wolkeneffekte sind schon sehr beeindruckend, was sie hier gezaubert haben. Auch die Tiefe der Effekte, also wirklich weit voraus, da poppt nichts plötzlich auf. Na doch, jetzt hier hat man das gerade gesehen. Doch, noch was am Aufpoppen, die Schattenlayer. Ja, wie gesagt, ist alles sehr atmosphärisch, sehr schön gemacht. Nur, ich frage mich halt, woher weiß ich denn als Spieler, was ich jetzt zu tun habe und wo ich hinfliegen muss? Die äh, Führung fehlt mir hier so ein bisschen. Was der Einwurf mit der Kanone gerade sollte, das ist jetzt auch, wie auch offen geblieben bis dato.
Shields offline. Weapon systems offline. Sollte es dann doch nicht sein. <lacht> also die Hände gerade so gehalten, als würde dann ein Gewehr halten. Offensichtlich noch ein kleiner Bug nach dem Klettern. Film. Ja, auch hier irgendwie überhaupt keine Referenz, was, was zu tun ist und so weiter. Ich habe auch keinen blassen Schimmer, warum er das tut, was er gerade tut. Aha, irgendwie eine Batterie oder sowas. Offensichtlich. Calden, I got the power back on. Gonna head up now. I'll keep you posted.
immer wieder der Blick in den Himmel, um zu demonstrieren, wie beeindruckend und grafisch und toll das alles ist. Kann man geteilter Meinung sein. Ne? Ich finde das gerade ziemlich, zumindest beim Zugucken, ziemlich ermüdend. who just came in. Higher than expected. It's good, right? And bad. The Navy cost us one job. Now there's this agent. Not sure where we're gonna make the numbers up. Well, we could hold off on the shipment to Gator. Use that stock for the Banyu. Gator's not gonna like that. Gator should pay on time then. Ja, die haben irgendwie über Gator geredet, der irgendwas nicht genügen wird. Muss ich darüber unterhalten, dass jetzt die Navy da ist. Und sie haben sich natürlich über den Agenten unterhalten, dessen Avenger da gerade im Schrott umschwebte. Aber mehr Infos haben wir jetzt nicht bekommen. Wir müssen wahrscheinlich gleich zum kleinen Feuergefecht kommen. Nee, doch nicht. Oder? Schleicht er sich jetzt hinten rum? Oh Gott. Ja, muss natürlich ein bisschen das Messer muss zum Einsatz kommen. Äh, wie eklig. Golden, I found the victims. Looks like they're prepping some more for cryo.
Find him. Los, findet ihn, sagen sie her. Ja, ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass er großartig so bedrängt wurde, dass er sich jetzt in den Luftungsschächten durchqueren muss. Eigentlich sah das alles nach sehr, sehr easy peasy aus. Ein bisschen Ballerei hier und da. Keep looking. schneidet ihn immer mit der stumpfen Seite die Kehle durch. Guck, die Frau, mit der wir gerade noch telefoniert haben. Hey, Trejo! Ich war wenn du dich entschieden hast, wir haben einen Überraschung, Überraschung. Trejo ist eine Frau. Wäre lustig zu wissen, was passiert, wenn man ihr die Meds nicht gibt. Ob sie dann stirbt, wenn die Story vorbei ist? So, das war's. Now remember that this is still very work in progress and we have a lot of things to fine tune but hopefully it gives you Ja, Chris Robert sagt also Bitte dann denken, das ist also noch in Arbeit und es gibt noch eine Menge zu tun, ähm, um das ja, ein durchgängiges flüssiges Gameplay dort ähm, hinzubekommen. Speaking of ships, let's go to Jared for a special ship shape. Und es gibt ein special ship shape. Greetings citizens. Oh Gott, was tun sie diesem Kerl, ob er das freiwillig angezogen hat? Oh, ich glaube, ich würde dem guten Mann fast zutrauen, dass er sich das freiwillig angezogen hat. Strut, my stuff and answer some burning ship related questions. I'm your host, Community Content Manager Jared Huckabee. Behind me, you see the ship pipeline, an ever-evolving, continuously refined network of phases, milestones, and requirements necessary before a ship or vehicle can take its proper place on the flight ready of Star Citizen Space. Whether it's from design to concept, from white box to gray box to final art and flight prep, this is the process meant to ensure you... Er spricht nochmal den Prozess an von... Die Whitebox- und Graybox-Phasen etc., das haben wir jetzt ja auch schon während der CitizenCon abgefrühstückt, das Thema. Da hatte ich zu jedem einzelnen Shipshape eine entsprechende Übersetzung gemacht. Und ähm, ja, wie gesagt, es gibt da auch einen Exkurs von mir in diesem Jahr zum Thema Whiteboxing, Grayboxing Phases. Und hier sehen wir jetzt mal ein Chip Shape zur Idris. Die musste ja zwingend fertig werden für Squadron 42. Das erste Mal haben wir sie in Aktion gesehen auf der Gamescom, während der Gamescom Demo. Da hatten sie noch Probleme mit der Rampe hinten. Und 
dann haben sie auch zwei Idrisse gegeneinander. Idrisse. Was ist die Mehrzahl von Idris? Gegeneinander kämpfen lassen. <lacht> Qualm. Gut, die obligatorische Tech-Demo vorweg. Was ich immer lustig finde, dass die äh, NPCs, die Leute, die sich hier herumlaufen haben, immer so viel Zeit haben. Die schlendern, als wäre jeden Tag Sonntag. So, es gibt die Idris, die Javelin und die Bengal. Den Bengal Carrier sagt hier Nathan Diersley mit betontem S. Idris ist aus einer Zusammenarbeit zwischen Chris und Ryan Church entstanden. Er war ursprünglich viel kleiner geplant. Hier sieht man das mit dem Konzept, dass da also zwei Hornets reingepasst haben. What we initially did was we kind of uh, we set it up as a small ship basically. So we, we, we followed all the guides for small ships, so like uh, it's divided into chunks, body, nose, left wing, right wing. And we, we put all the hard points on it just to make sure it could function like that. And then we started uh, working towards setting up the interior. So we tried to get all the interior. Sie haben also erstmal die, die Hard Points aufgesetzt für die Kanonen, um zu gucken, dass die auch wirklich funktionieren und haben dann angefangen, das Interieur so zu designen, also das Ding von innen zu entwickeln. They weren't object containers, they were something else, I've forgotten the name of them completely now. But like, what was happening is they were trying to load and they were loading just piles and piles of files that they really shouldn't have been doing, which was slowing everything down. So we had Steve Humphreys, one of our coders, uh, he spent a while and he set up creating these object containers, which we could just compile a bunch of these items into like a chunk of the ship and then export that. And the Idris was the first ship we tried that on. And we had to experiment with like how do we Und sie haben sich darüber Gedanken gemacht, wie man das Schiff halt so aufteilen kann, dass es zu jeder Zeit auch performant äh, funktioniert. Das heißt, sie haben auch hier das, die Schiff, das Schiff, die Idris besteht aus verschiedenen Objektcontainern, wie wir das auch aus dem Universe kennen, was halt in Teilen geladen wird, so dass, ähm, dass unsere Systeme nicht so stark verlangsamt werden, wenn wir uns in der Idris bewegen. Anything like that has gone into the Idris first. It's been like the test ground for every other ship. Um, it's the biggest ship and it's like the main. Die Idris ist das größte Schiff erstmal jetzt in Squadron 42 und die, der Main Hub, also die, der Hauptarbeitsbereich, in dem wir uns bewegen, unsere Basisstation. So it needed to facilitate a lot more kind of a lot more script, a lot more gameplay. So over time it kind of grew. It was one of our obviously highest priorities. So we had to work out from pretty much the inside out, like the layout of the ship from scratch, to facilitate not only kind of decent gameplay, decent gunplay. Was natürlich heißt, dass das also nicht nur von einer PU Perspektive aus heraus funktionieren musste das Schiff, also entsprechend fliegen und rumballern und kämpfen, sondern es muss halt auch wirklich vom Interieur her und vom vom Gameplay Faktor funktionieren. Die Stationen, die einzelnen Stationen müssen logisch angeordnet sein und man muss sich da wirklich dann auch zurechtfinden können in dem Schiff. Alles muss Sinn machen. Beyond being a ship, it's almost a flying level. I mean, there have been, I've heard discussions of people being like, oh, we could totally turn this into like an FPS level in space because the ship's so big. And maybe one day that'll happen. Maybe they'll, they'll do something with that. But like, it's huge for a player ship. Uh, when I first started on it, I got lost in it. Das haben wir auch schon 
kennengelernt ähm, beim Ship Shape der Javelin. Das heißt, anfangs haben sich die Designer, das erzählt der gute Mann hier, in dem Schiff selber verlaufen, bis sie angefangen haben, wirklich dann ähm, das ähm, ja, zu redesignen und auch mit Farben zu versehen. Farben je Deck, sodass man sich anhand dieser Farben, Linien und Zeichen entsprechend orientieren kann im Schiff. To find places to put more things into it because we're limited on um, um, the exterior basically. We needed to get um, some airlocks into like the front section of the ship and um, we're like okay where can we put these airlocks and it's like well we can't put them on the side because of the angle of the front of the ship so we've had to put them going up but there's a lot of space on the exterior part at the front but on the interior part es gibt halt eine Menge Räume in dem Schiff, das Schiff ist sehr groß und ähm, zum Beispiel bei dem Anordnen der Luftschleusen mussten sie sich halt an, auch an der, an der Großstruktur des Schiffes orientieren, durch das ja der Hangar quer durchgeht, was ja quasi der Hauptteil des, des Schiffes darstellt, den Hauptteil des Schiffes darstellt. Wobei er schon jetzt auch äh, sagt, hier, dass die Idris an sich selbst relativ klein ist und die Räume, die sich ja um diesen Hangar herum anordnen, dann entsprechend eng gestaffelt sind. Es gibt die Messe, es gibt die, die, die Wohnräume, es gibt natürlich die Brücke, den Briefingraum. Die Brücke hat elf Sitze, sagt er, plus das Holodeck. It had a lot of interesting challenges. Um, I think the original version of the hangar had, for example, like the main axis for the hangar was right in the middle of the hangar. Ja, und hier sieht man ein Ursprungsdesign, wo Treppen mitten im Hangar unterkamen. Das haben sie jetzt geändert. It was really kind of working out kind of interesting ways where you can you can clear that runway space, and it is a runway at the end of the day, but also open up access to it's the heart of the ship. So open up access to the rest of the ship. I was very kind of keen at the time. To open up as many kind of portals of opportunity, I kind of call them, where where you can see through into other sections of the ship. So you can walk out of the hangar, for example. You can walk for a good five minutes, and you kind of double back on yourself, and all of a sudden you're looking back down into the hangar. And there is there is a degree of you know when you land, you look up and you can see these areas, and it's like okay, I want to get there, uh, which feeds into the narrative of certain kind of chapters in in Squadron as well. So it's it, it's really kind of cool. Er sagt grundsätzlich, dass ähm, die Isis halt nicht nur ein Schiff ist in Bezug auf Squadron 42, sondern auch ihren Anteil hat an der Erzählung der Geschichte. Und ähm, obwohl das Schiff gar nicht so groß ist, fühlt es sich dennoch groß an, weil man einfach sehr lange Laufwege hat. Man kann also durchaus fünf Minuten durch dieses Schiff durchlaufen. Man kann eine Menge Zeit verbringen, damit mit anderen Menschen zu sprechen auf diesem Schiff, also den NPC, um eine emotionale Verbindung zum Schiff herzustellen, wird hier gesagt. Squadron 42 ist wahrscheinlich einer der hauptsächlichen, die wir uns gearbeitet haben. Und dann kommt das Universum der persistenten Universe just come, is just stemmed from. From the um, Squadron 42 version of the ship, collaborative gameplay is probably like where this ship is going to excel in compared to other areas. You're going to need a big crew to run the ship. It's not like any other ship in the game. You're going to need a hefty crew support with this ship. You can't run it on your own. It is it's so big. Es bezieht sich so ein bisschen auf das Multicrew Gameplay im PU. Er sagt also, ähm, dass man halt ja eine 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 gut funktionierende große Crew braucht, um dieses Schiff ähm, ja fliegen zu können im Verse. Und das ist genau der Punkt, den ich immer so ein bisschen mh, 
ja, kritisiere, dass auf der einen Seite Chris Roberts da steht und sagt, man kann jedes Schiff grundsätzlich alleine ähm, steuern, operieren im Verse. Auf der anderen Seite hat er sein Team, die nicht müde werden zu betonen, dass man eine Crew braucht, um so ein Schiff bedienen und fliegen zu können im Verse. Also da sollten sie sich wirklich mal an einen Tisch setzen und die Karten legen, wer denn nun recht hat. Hier wird auch nochmal gesagt, also eine Person wird nicht mehr in der Lage sein, alles zu machen. Macht ja auch Sinn. Na, der Pilot kann nicht gleichzeitig die, die, die Turrets, die Geschütztürme bedienen, während er gleichzeitig irgendwie das Schiff navigiert oder die Schildenergie bedient, was auch immer. Man kann drei Gladius, Schiffe der Gladius-Klasse transportieren, plus ein Argo Transportgerät. Man hat natürlich mehrere Geschütztürme, wird hier gesagt eine große Railgun an der Front und jede Menge Frachtraum. Und er wird nicht so müde, müde zu betonen, wie umfangreich und komplex das Schiff ist in Bezug auf die benutzbaren Gegenstände, auf die visuellen Effekte. Und also die Idris befindet sich in der Final Art Phase, werden also letzter Hand an die, an die grafischen Details angelegt und dann beginnt ja, die Flight Prep Phase, was nicht zu unterschätzen ist, weil da müssen die ganzen Spielelemente eingebaut werden, also die ganzen bedienbaren Elemente, die Geschütztürme müssen zum Fliegen gebracht werden, die ähm, Head-Up-Displays müssen eingebaut werden, beziehungsweise die Benutzeroberflächen, Navigationssysteme, Schildsysteme, alles, was irgendwie funktioniert an dem Schiff, wird dann eingebaut und das wird auch noch ein bisschen dauern. Wobei ähm, in Squadron 42 das Schiff selber ja nicht zu fliegen sein wird. So, jetzt bekommen wir noch mal einen Blick auf die redesignte, neu designte Avenger. Das ist so ein altes Polizeiraumschiff gewesen, sagt er hier, was gerne von Kopfgeldjägern verwendet wird. Hat für seine Klasse einen großen Frachtraum im Verhältnis gesehen. Und man kann halt hier auch, wie man hier sieht, so Zellen einbauen für Gefangene. Und es gibt halt auch die Version mit dem EMP, elektromagnetischen Impuls. Hier sieht man jetzt den Vergleich, die ist ganz schön gewachsen. Ja, als sie die Avenger ursprünglich entwickelt haben, da war sie viel kleiner, weil das Spiel damals auch mh, ja, andere Ausmaße hatte, kann man durchaus sagen. Und sie haben jetzt ja komplett neue Schiffssysteme, das Item 2.0 spielt da sicherlich mit auch rein. Und man wollte einfach den äh, Spielfluss nicht unterbrechen und das ist gerade in der mittleren Sektion deswegen erweitert das Schiff. 
dass man da wirklich durchgehen kann, anstatt wie es bisher war, dass man da wirklich irgendwie reinkriechen muss. Ja, das ist schon weg. The changes we've been making on the Avenger have been bringing the the textures and shaders. Ja, generell hat man die Texturen und Shader von der grafischen Qualität her gesehen erhöht. It's it's kind of one of those workhorse ships of the UAE. It's the it's the it's the advocacy's main combat vessel, and and um, wanted to look like it's it's been around a bit longer and seen a bit of seen a bit of action effectively. So we wanted the the textures to have a little bit more grunge. Und ähm, als er dieses Advocacy-Schiff äh, ja, entworfen hat, wollte, also sollte die Avenger dieser Version einfach mehr gebraucht aussehen. Die größte Herausforderung war, das Schiff zu vergrößern auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber den ähm, Charakter und das grundsätzliche Layout beizubehalten. Ja, die Innenausstattung ist größer geworden, klar. Ja, das Cockpit ist größer geworden, die mittlere Sektion hat er gerade nochmals angesprochen. Und die Rampe hinten ist natürlich auch größer geworden, sodass man jetzt bequem einsteigen kann. Once they can press, that whole metric that you work to kind of goes out. Bin mal gespannt, ob dieses Schiff dann auch teurer werden wird im Verkauf. So, you know, should you should you land a quite heavy on the rear, you're still going to be able to to get in that ship, no problems. The Avenger before we before we ever built the interior for it wasn't meant to be meant to have an interior in the first place. I think it was just the cockpit, and then that was kind of retro. He's ganz schön gewachsen, junge junge. Revisiting the ship, we felt that making it a little bit bigger and making the space inside more practical was was worth the effort. So we've gone back in and we've done we've done those changes. Here. We've got the three different variants. We've got the Stalker. Gut, jetzt kommen kommen die Varianten zur Sprache. Die Stalker ist halt die für die Kopfgeldjäger. Titan ist das Frachtschiff, Frachtversion. Und die Warlock mit der EMP ähm, Einrichtung. That whole kind of system came about really from the retaliator stuff that we done, where we started to think about like you have like different versions of the ship in the game, should we say? Without having to kind of going and redo the whole ship all the time. Obviously, that's very kind of labor intensive and and kind of it's intensive on the engine as well. So it's really about kind of swapping sections out um, as quickly as possible. So the EMP was. I think it was done, you know, three three years ago now, um, and it's massive. Like it's its main, the ship's main kind of uh, weapon, should we say? Ja, die EMP-Version hat halt natürlich keinen Frachtraum, weil diese EMP-Einrichtung den kompletten Frachtbereich hinten einnimmt. And then the car, the the bounty hunter. What's what's really interesting about that is the way that you can configure. Man hat bei der Stalker-Version sechs von diesen Zellen, wo man halt Leute da dran sortieren kann als Kopfgeldjäger. Und ja, grundsätzlich ist das die Avenger jetzt ähm, modular, kann man sagen. Ich bin mal gespannt, ob man dann später auch selber dann, wenn man jetzt zum Beispiel die Titan kauft als Frachtversion, ob man sich dann entscheiden kann, ach, ich möchte da diese, diese Prots drin haben, diese Zellen, um Gefangene zu transportieren. In a combat scenario, and I think it's one of those where it'll, it'll make quite a good sort of entry-level fighter. So anyone that's just sort of just got into the game, you're quite enjoying. Well, <laughs> das sieht ja so ein bisschen wie Star Wars aus hier. The Avenger, if you don't want to spend as much as on the Gladius side, the Avenger would be quite a good next step for you. Um, and also, if you're on a ship that can do a few things, it's like get the Titan. It's got cargo space. So if you want to move some cargo. You got a ship that can do a bunch of things, and it's not too expensive. I, th I believe. Um, ja, ja, wie das nochmal das, was ich auch mal sage, die Avengers äh, ein super Anfängerschiff, weil ja man kann damit kämpfen, man kann ein bisschen Fracht mit transportieren. Das ist also wirklich so ein, ein Schiff für alle Fälle, kann man sagen. So those kind of mission mission types will, I imagine, turn up in the game. Um, like I say, I'm not I'm not a designer, so I don't speak for those guys. Um, but also, I, I can imagine that there will be wanted kind of um, 
wanted signs up for various people, like real players, um, so if you can catch them, um, which makes it quite exciting and, and, and whatnot. So yeah, you'd be slinging them in, in the back of the Avenger or the new Hawk, I imagine. So yeah, one or the other. I find myself wanting to ja, put a giant oh, bullet on top of it, fly it around the galaxy. Nicht mehr like Informationen jetzt bekommen. Jetzt haben wir den Blues Weihnachtsmann Blues wieder. Und äh, with the continuing development of Squadron 42 necessitating a rework on the Avenger, the ship is currently with the Squadron 42 art team and in the final Okay, also Squadron 42 hat halt ähm, brachte die Notwendigkeit mit dieses die Avenger noch mal zu überarbeiten. Wir befinden sich jetzt auch in der Final Art Phase where they will make any adjustments necessitated for the specific use within the persistent universe before it then moves on to flight prep Wobei das natürlich schneller gehen wird dann äh, mit der Flugverbreitungsphase äh, als jetzt bei der Idris klar my own rhythm and blues music review It's a good movie From the soaring adventures of Squadron 42 we travel through the tough terrain and terrestrial trade of Tumbrol na, jetzt wenn wir zur Nova kommen zu dem Panzer. This concept offering from our newest manufacturer, the Tumbrel Tank. Let's take a look. So the Tumbrel Nova, this is our first sort of trip into looking at large. Ja, es ist CIG's erster Ausflug im Bereich der schweren Militärlandfahrzeuge wird hier gesagt. It's bigger than many tanks I think exist right now. This is Hat er gerade Tank gesagt? <lacht> Tonk. <lacht> das ist sehr lustig. Das ist ein really big Tonk. Aber das ist ja wirklich ein, ein riesiges Biest. So this is built by Tumbrel, which is a relatively new company. Zwölf Meter lang, fünf Meter hoch, nein, neun Meter breit sind die bescheuert. Das ist ja ein fahrendes Haus. Das ist ja kein Panzer. Naja. Mit was wollen die das transportieren, frage ich mich. Alter Schwede. Da passen ja dann vielleicht zwei Stück in die Idris von rein oder so. Also das ist ja verrückt. Ja, it's obviously good against other ground vehicles. But also made to be able to defend itself against spaceships if needed. We got three different weapons on the Nova tank. We got a big ballistic cannon at the front. Ja, also ein, ein super schwerer Panzer. Sehr gut. Äh, bewaffnet und, und, und mit schwerer Rüstung, klar. Es hat drei verschiedene Waffen. Die große ballistische Kanone an der Front. Und dann haben wir a new kind of missiles that is on the tank on that also die aber nicht dafür geeignet ist um äh, Raumschiffe abzuschießen es gibt zwei laser repeater als geschütz als zusätzlicher ja, geschützturm turret und es gibt eine neue art von raketen so we're going to be able to swap out the main turret for different abilities. Anti-Luftraketen. Mainly is in just the two sections. So you've got the main turret and then the body. Um, so the body is a sort of the main rolling chassis. And we can we can swap that out. You know, maybe that you have two. Der Panzer selbst ist eine modulare Konstruktion, wird hier gesagt, wo man den Hauptturret oder den Hauptgeschützturm austauschen kann. Um, I guess that's to be that's to be sort of worked on and figured out. Was also ähm, darüber haben wir schon spekuliert, natürlich dazu führen wird, dass wir verschiedene Varianten dieses äh, Panzers dann noch bekommen werden. Wie zum Beispiel einen, äh, wie, wie unseren deutschen Gepard, halt, der dann nur äh, spezifisch gegen äh, als, als Antiluft. Äh, ja, sag schon, Anti-Luftfahrzeug, Anti-Luftschiff, Anti-Raumschiff-Panzer ausgerichtet ist. Almost modular feeling, so like if you wanted to repair it, you could just sort of you could just swap parts out and bolt them back in. The exterior is a bit special. We wanted to show that while well, this is an heavy tank, so 
it have a big armor plate. The turret is separated from the body, so the gunner is not going inside the turret, like in some tanks that we... Yeah. Hier wird auch mal gesagt, dass man mit dem Rahmen dieser Modularität ähm, defekte Teile austauschen kann. Und hier wird nochmal gesagt, dass man den Geschützturm selber halt auch austauschen kann, weil der ähm, ein separates Modul darstellt, ähm, unabhängig von der Basisplatte des Fahrzeugs. External door uh, that is at the rear. You got a mini ramp and basically a door. This is a relatively easy entry point. This is not like tanks where you have to go from the top or this kind of stuff. On the side of the tank, there's also side skirts, protection side skirts that will be linked to suspension. So if you move, the side skirt obviously won't stay at the same position. It will move, it will rise up with the, with the suspension of the tracks. We haven't gone wild with this. Na gut, es wird wohl eine, eine, man muss nicht zwingend von, von oben durch den Turm in, das, in, das, in den Panzer steigen, sondern hat eine entsprechende Hintertür, wo man reingehen kann, so habe ich das gerade verstanden. Weighty, like it could take a hit, even if your shield goes down. Es ist halt auch SR, der Panzer wird auch Schilde haben. Es ist halt nichtsdestotrotz immer noch ähm, ja, etwas, was in der Zukunft äh, angesiedelt ist. Und ähm, deshalb orientieren sie sich jetzt auch nicht so stark an ähm, Realvorbildern. Sie haben noch eine ja, S4, also äh, Kanone der Größe 4. Antipersonenkanone, hat er gerade gesagt. And that's and that's pretty much it. I mean, I think that's that's going to give you a good, you know, a good sh shot at staying alive. And if there's a few of you in these things, then you know, it should be pretty imposing. You know, I'm sort of looking forward to the day when players are playing the game and you're on one of the moons or one of the planets and you're sort of looking the horizon and then this whole battalion sort of starts creeping over. Ja, da frage ich mich jetzt, wo das hinführen soll mit so einem Panzer, ne? Also um Bedeutet Erkundung jetzt, dass wir also mit Panzern durch die Gegend fahren müssen, um sicher zu sein? Oder müssen wir erstmal kom den kompletten Erkund zu erkundenden Bereich abbomben, um sicher zu gehen, dass sich dass da nicht ein Panzer versteckt, der auf uns schießt? Äh, ja, das finde ich schon gerade eine seltsame Richtung, in der das hier getrieben wird von CRG mit dem, mit dem Panzer. Ja, er sagt, es ist jetzt nicht einfach so ein kleines Hoverfahrzeug, ein kleines Schwebeflugzeug, sondern halt ein großer Panzer mit schwerem Geschütz. Und sie wollen den ähm, Hersteller Tumble natürlich weiterentwickeln mit mehr Fahrzeugen und wird auf jeden Fall weiter in diese Richtung gehen. Es wird auch mehr Fahrzeuge geben in dieser Ausrichtung der ähm, ja, militärischen Perspektive. So, that's why I sort of see this as our sort of, you know, entry into this side of things, and we'll and we'll continue pushing it. We'll continue pushing. Und das werden sie halt weiter ausarbeiten in Richtung. Und der Materialien, die sie auch für den ähm, Hersteller Tumbrel entwickeln. In five years time, people still want it. You know, people. Everybody knows what a tank should look like. You know, so it's kind of, you know, you're always, you know, always treading that line of sort of 
Sie müssen diese Grätsche machen zwischen ähm, ja, dem, was einer Erwartungshaltung entspricht. Also jeder weiß, wie ein Panzer aussieht. Und dementsprechend erwartet man auch etwas in der Richtung. Auf einer Seite entwickeln Sie aber natürlich ein, ein Spiel, ein futuristisches Science-Fiction-Spiel, ähm, wo Sie auch Ihren, Ihren eigenen Fußabdruck einfach hinterlassen wollen im Rahmen des Designs. <lacht> Das ist immer Tonk, sagt nicht total lustig. Ja, referenziert jetzt schon wieder auch darauf, dass man also nicht von oben reinsteigen kann, sondern auch von der Seite oder von hinten. Ähm. Yeah, this is not your usual kind of tank in games, and this is not your usual kind of tank that you could see in real life as well, unless you. you are das ist also kein Panzer, den man irgendwo in einem wirklichen Leben in der Realität finden könnte, klar. Ja, yeah, this is this is really cool. And um, the name the name is nice as well, uh, Tempel Nova. So I I think we got some. Really es referenziert dann auch den Namen Nova, den er schön findet. We get some proper ground vehicles on that. The tank is coming this soon into the game. Uh, this would be really, really nice for every kind of situation. As I Und offensichtlich scheint ich schon relativ weit fortgeschritten zu sein mit dem uh, mit der Entwicklung des Fahrzeuges. So er sagt, er wird jetzt bald in das Spiel kommen. Defend yourself against ships. This would be really nice. Like there's every kind of situation that has be, been planned outside of yourself, falling from space or. Going into the water, or this kind of stuff. So pretty much now we're at the point where um, we're wrapping up concept art, which I always really enjoy, and I think you know we're sort of really pushing on sort of sort of stories that we're trying to tell in in our promotional images these days. We've sort of leveled up in the last sort of six months, I would say. You know, we'll go back through design, make sure that we've we have hit all the beats, and then with any feedback from the community, we can tackle. Und dann hoffentlich wird es eine Sie haben die, die Designphase durchlaufen und äh, die Konzeptphase beendet und fangen jetzt quasi an. Äh, und das Golando sagt jetzt noch, das ist das, was schon, auch schon spekuliert wurde, es wird halt auch äh, äh, Seefahrzeuge geben, vielleicht auch Unterseefahrzeuge, vielleicht auch U-Boote, was auch immer. Ähm, also sie wollen das komplette Spektrum abdecken mit Star Citizen. Es wird also kein reines Raumschiff-Freelancer-MMO äh, mehr sein, sondern, tja, die eierlegende Wollmilchsau flug- und schwimmtauglich. Bei der 600i wird hier gesagt, haben sie die Streben entfernt, um wirklich dann freien Blick in den Weltraum zu haben. Ja, hier kann man jetzt mal einen Blick aus, der 600, aus dem 600i Cockpit werfen. That in keeping with the continuing evolution of origin, style and profile, artists on the ship team working on the 600i ja, die, die, die Entwickler haben halt entschieden, hier die, Struts, die Streben zu entfernen. And provide this luxury ship with an unparalleled view of the galaxy that owners deserve. I do say, steady on, old chap. We'll have that ship in shape in no time. And that's not just cricket. With that, this episode of Shape comes to a close. Fehlt das y on the right side. We'll be back in the new year with more ships, more ship updates, and more things that only I think are funny. For Ship Shape, I'm Community Content Manager Jared Huckabee. I'll see you next time on Ship Shape. Uh, hopefully there's a graphic there. Probably not. Idris owners will want to hold on to this capital ship after seeing just how massive it is. Also, if you don't own an Avenger, now is the perfect time to pick one up. It's available as one of the. Sandy Gardener empfiehlt nochmal bei der Avenger zuzuschlagen, die jetzt während des Holiday Verkaufs ähm, 
ja, als Einsteigerpaket zu erhalten ist. Und jetzt wird nochmal geschichtlich eingegangen, dass während des zweiten Tevarischen, oh, was weiß ich, ähm, Tevarischen Kriegs, ich krieg's gerade nicht auf die Reihe, auf jeden Fall ist er da eingesetzt worden, so, Punkt. Ähm, ja, dann wird halt auch nochmal gesagt, wenn, ja, wenn wir Interesse haben, das Ding zu kaufen, wird es bis zum 15. Januar entsprechend verfügbar sein. Zum Kauf ähm, Concept Phase mit Lifetime Insurance und es gibt natürlich auch Packages mit allen möglichen anderen Fahrzeugen drin für den geschmeidigen Preis von, ich glaube, 350 Dollar, äh, Dollar Euro. Oh. Und es gibt für nur 15 Dollar ähm, Sportum 42 zum Kauf. That's all for uh, today. So anyway, I wanted to thank the subscribers for supporting all the video content that keeps. Und Chris Roberts und wirbt noch mal dafür. Als Subscriber and sich einzuschreiben. Thank you to all of our backers. This game would not be possible without your passion and support. Thank you very very much. Yeah, thank you guys very very much. Let's go to a special message from our studios. Ja, und jetzt gibt's noch mal eine special spezielle Message von den Studios. Ja. Happy Holidays, also schöne Weihnachten und ein frohes neues Jahr wird uns hier gewünscht. Frohe Weihnachten aus Frankfurt! Happy Holidays! Happy Holidays! Ja, und hier auch nochmal digital. Ja, auf diesem Wege euch auch schöne Festtage und einen sicheren Start in das neue Jahr. Happy Holidays, everyone, and until next week, we'll see you around the world. Und beim nächsten Mal dann hoffentlich mit. Live PU 3.0 und wieder Studio Reports und meinen Übersetzungen im nächsten Jahr. Cheers.